，新年将至，中央电视台备受瞩目的春节联欢晚会即将如约而至。作为全国人民盼望已久的传统节目，除夕之夜的北京春晚始终是一大看点。而今天，备受关注的谭松韵在北京春晚的彩排中曝光了生动的彩排照片，引发了粉丝们的无限期待。春节将近，不知道大家是否已经开始期待即将到来的北京春晚了呢？作为每年最受关注的节目之一，春晚一直给观众们带来了无数的精彩瞬间和美好回忆。而今天，备受瞩目的谭松韵在北京春晚彩排中的生动照片曝光了，让我们一同来看看吧。谭松韵作为当代年轻演员中的新生代代表，凭借着出色的演技和可爱的形象，一直备受观众们的喜爱。而此次她能够登上北京春晚的舞台，实属不易。也是对他演艺事业的一份认可与肯定。照片中，谭松韵身穿漂亮的节日服装，笑容灿烂的与工作人员进行沟通和排练，展现出他积极向上的态度和敬业精神。不仅如此，这组生图还展示了谭松韵与其他演员们紧密配合的默契和团队精神。他们时而一同讨论剧情，时而一起欢笑交流，彰显了一个团结、友爱、和睦共处的大家庭氛围。看到这样的场面。相信大家也可以感受到春晚背后的付出和辛勤努力。对于粉丝们来说，能够近距离的观看谭松韵参与彩排的照片，是一种特殊的快乐。粉丝们纷纷表示，期待已久的谭松韵将如何在舞台上展现自己的才艺和魅力，心情十分激动。同时，大家也纷纷表示会全程围观春晚，为谭松韵和其他演员们加油打气。春晚作为一个全民性的节目，一直秉持着传统与时尚并重的原则。而今年的北京春晚也将是一场精彩绝伦的盛宴。相信谭松韵作为青年演员中的佼佼者，定能在舞台上展现自己的独特魅力和才华。他的表演必将为观众们带来惊喜和感动。让我们一同期待这个即将到来的北京春晚吧！让我们为谭松韵加油打气，期待他的精彩表演。无论是熬夜围观。还是与家人共享节日的快乐时光，相信这个除夕之夜定会成为我们美好回忆的一部分。谭松韵2023年的影视成绩单上展现出了惊人的实力，他主演的两部电视剧《成功的上心》CCTV 8和湖南卫视，不仅获得了极高的收视率， 2 0 2 3年第一季度《向风而行》获得央八收视季军，《归路》获得湖南卫视年冠。在网播上，两部剧的播放量也名列前茅，《向风而行》网络播放量四千万，《归路》网络播放量五千万，但谭松韵哪怕 CVB 十季九十 Top 一，咖位也依然比不过。国偶爆剧在手，重点有流量加成的杨紫。不仅如此，谭松韵还进军大银幕，出演了院线电影《再见李可乐》。这部电影在上映后获得了观众的热烈喜爱，票房突破了两亿，成为了票房黑马。这不仅证明了谭松韵的演技实力，更展现了她在国内影视圈的影响力和号召力。谭松韵国偶剧《锦鼠人家》开拍，很多人说谭松韵离流量就差一步国偶了。她现在接一些国偶来吸粉了，有流量对她的职业发展真的有很多帮助。流量太低的话，对咖位提升不利。谭松韵在2023年不断的挑战自我，无论是职场偶像剧、家庭伦理剧。落地国偶剧，他都能够游刃有余的驾驭，展现出自己的演技实力和多面性。总之，谭松韵在2023年的影视实际，无论是电视剧还是电影方面，他用真实的表演打动观众。虽然频频被质疑星光和咖位，但他在我眼里依然是当之无愧的九十世纪 Top 一。希望他早日转青衣，成功。备受期待的电视剧《大江大河之岁月如歌》的推广曲《静静》由著名演员王凯倾情演唱，正式上线。官方微博发文表示，这部剧讲述了从农村走出的孩子，在变革中迎来翻天覆地的新时代的故事。致敬希望，致敬收获。《大江大河》系列三部曲以宋运辉、王凯氏、雷东宝、杨硕氏、杨洵、董子健氏、梁思申、杨采玉氏四位年轻人的成长。创业经历为核心，将个体奋斗史与我国改革开放时代巨变的社会历史进程紧密相连。《大江大河二》自上线以来，在豆瓣上的评分一直保持在八九分左右的高水准，目前已超过八千人申予打分，更有预测最终评分将达到九四分。该剧在优酷、爱奇艺。
，腾讯视频三大平台上的热度和播放量均表现出色，成为当下网络聚集市场的佼佼者。此外，该剧在豆瓣、知乎、虎扑。喜马拉雅等多个平台上均名列前茅，赢得了广大观众和网友的喜爱与支持。《大江大河二》的成功，得益于其充满时代特色的服装、化妆和道具，以及意味深长的经典台词。这些特点不仅展现了剧集制作的高水准，更是吸引了众多观众的目光。此外，该剧在人物塑造上也展现了多面性，让观众更加深入的了解和感受到剧中角色的情感和内心世界。王凯的演技从《丑女无敌》开始逐渐受到瞩目，但这并非他演艺生涯的巅峰。曾一度面临生计困境的他，在《知青》中的表演引来大波粉丝，为自己奠定了坚实的基础。然而，随着名气的增长，王凯不得不面对更多的压力。过分的关注和媒体的狂热，让他陷入了私人空间的困扰。为了保护自己，他采取了一些不寻常的措施，解散了粉丝团，这也引起了不小的争议。在巅峰之时，他却遭遇了人生的打击。2017年，他的父亲去世，这让他对生活产生了深刻的反思。于是，他选择更加成熟的对待生活，陪伴母亲，寻找内心的答案。这一段经历也让他的演技变得更加成熟、深刻。而在这一切背后，王凯的私人生活同样引人瞩目。他一直以清醒和低调著称。不追求虚名和流量，尽管与多位女星传出绯闻，但她一直保持着慎重的态度。最近有网友爆料称，她和蒋欣悄悄领证结婚，这是否是真相，还是只是传言？让我们一同解开这个娱乐圈的神秘面纱。在浮躁的娱乐圈，王凯以他的清醒和低调脱颖而出。他不仅是一位演技精湛的演员，更是一个对待演艺事业极其认真的人。未来，让我们一同期待他用坚持和执着为观众呈现更多的出色之作。是时候揭开他演艺路上的另一面，看看这位演员如何在风波中保持着清醒和坚韧，创造出一段段精彩的人生故事。王凯如同他塑造的角色一样，是一个清醒而讲究的人。在演艺道路上，他选择低调做人，脚踏实地。虽然曾经经历过名利场的波折。但他坚持原则和底线，用心去塑造每一个角色。这种坚守不仅让他成为娱乐圈里的扛炬一把手，更让他在观众心中留下深刻的印记。在私人生活方面，王凯同样保持着清醒的态度。他曾表示，因为演艺行业的繁忙，艺人的恋爱关系很难维持。尽管和多位女星传出过绯闻，但他一直都保持着低调的态度。最近更是有网友爆料称，他和蒋欣已经悄悄领证结婚了。这一传言引起了广泛关注。尽管双方还未正式回应，但许多粉丝和网友都纷纷送上祝福，期待他们的爱情能够长久。总体而言，王凯是那个在娱乐圈中有着与众不同品质的演员。他的故事不仅仅是一个演员的成名之路，更是一个普通人在名利场中保持清醒和讲究的励志故事。未来。让我们共同期待着王凯继续用他的才华和坚持，为我们带来更多感动人心的作品。无论是在荧屏上，还是现实生活中，这位清醒而执着的演员都值得我们深深的关注和敬佩。让我们陪伴他，见证他未来更加辉煌的演艺之路。之前有传闻说他和王鸥谈过恋爱，不过两人都没回应过。而他和谭松韵的恋情则一直都很低调，很少公开秀恩爱。最近还有网友爆料说，他们已经悄悄领证结婚了，真是让人震惊。不过，虽然双方还没正式回应，但很多粉丝和网友都送上了祝福，希望他们的爱情能长长久久。总的来说，王凯真的是个清醒的讲究人，对演艺事业超认真。他一直坚持着自己的原则和底线，不追求虚名和流量，而是用心去塑造每一个角色。感觉他已经看透了娱乐圈的名利场，选择低调做人。脚踏实地，就像剧里的宋运辉一样，即使可能会遇到挫折，他身上那股坚韧不拔的劲儿让人佩服。相信在未来的演艺道路上，他还会继续保持清醒和讲究，给观众带来更多优秀的作品。